Surmland. Här har det hänt mycket. Sommaren 1719 så röjer den ryska flottan runt i Stockholms skärgård. De plundrar, de förstör, de bränner. Och den 13 augusti syns delar av den ryska flottan komma roende i sina galärer över Baggens fjärden. Inne mot Baggens stäket. Men där, där väntar den svårt sårade hjälten Baltzar från Dalheim med hela sitt regemente. Och lyckas hålla stånd och trycka tillbaka ryssen ända till sena kvällen då förstärkningar från just Södermalands regemente med Rutger Fuchs i spetsen anländer. Och tillsammans kan de trycka undan ryssarna som flyr hals över huvudet ner i sina båtar och ror iväg. Under den här dagen så avlossas mer än 17 000 skott. Det är lite mer än vad som kommer att lossas idag. Jag blir nöjd om jag lossar ett. Rapporterat och klart. Nu kan jag ha sagt det vid några tillfällen att vildsvinsjakt är något extraordinärt. Det är för att jag sällan jagar vildsvin. Något som är ganska skönt med de här lite mindre jakterna, som till exempel den vi är på idag, till skillnad mot jättestora jakter, det är att det finns tid att gå fram till viltet man har skjutit efter så att den är färdigjagad. På många av de här stora jakterna så räcker liksom inte tiden till, utan då är det snabbt vidare till nästa såt. När man kliver ner från sitt torn så Kanske viltet redan är insamlat eller så måste du samlas in för att hinna vidare liksom. Jag tycker om att gå fram till viltet man har skjutit och liksom ah, få en connection med sitt villebråd. Så att säga. Smal hin. Lite kalv i, fast det är ju ingen kalv, men jag skulle säga att det är en 
Den ser lite smal in, men hon är ett och ett halvt år ungefär. Utgångshål. Ingångshål här. Lunga lever. Det var fint. Perfekt ju. Så här då, efter brunsten så är det ju... Det är inget kul att skjuta honjur. De flesta, merparten av honjuren är ju befruktade. De är betäckta, de är dräktiga och har små, små embryon i sig i nu. Det känns ju inget kul, men man måste ta lite av alla. Båda könen och alla liksom storlekar, kalv, hind och hjort. Så att det går inte att liksom bara skjuta hanjur eller bara kalv. Eller, du måste sprida ut det så att tyvärr måste några honjur också stryka med. Man får bra ös i alla fall. Det kommer att 
Jag har skjutit rådjur. Jag har ju glömt att logga in på William. Jag ska se här. Ange kod. Ogiltig kod. Den här kul. Jag börjar se dåligt. Någon som är sponsrad med glas här. Passen är utsatta. Sådär. Så jäkla bra. Så går man in på steget. Här. Och så. Min plats. Så ser man hur långt man har. 50 meter. Och ut i bäcken. Ja, men då var det ganska bra isat. 70 meter. Till. Avståndsringarna är rätt bra. Som ni ser, pinnen går ju rakt in i den här delen av sådant. Vilket är mindre bra. Men det gick iväg ändå. Jag fick just en fråga av min fotograf Hampus. Hur blir man en bra jägare? Man blir en bra jägare genom att jaga mycket. Och lära av sina misstag. Det krävs erfarenhet, erfarenhet, erfarenhet. Massa, massa upplevelser för att lära sig. Det är svårt för någon annan att lära dig bli en jägare. Du måste få uppleva dig själv för att förstå vad du har gjort rätt och vad du har gjort fel. Men man blir, ta med fan, aldrig fullärd någonsin. Hur många gånger man än har skjutit ut vilt på olika sätt, platser, olika miljöer, temperaturer så blir det en andra gång en annorlunda. Vilket gör det hela väldigt spännande och utmanande och just häftigt eftersom man alltid lär sig. Eftersom man aldrig blir fullproppad liksom. Det finns alltid något nytt att lära sig av andra. Men just främst av egna erfarenheter tycker jag. Oh, vad fan var det där? Hur jävlar! Kom igen då, för fan vad är det? Hä? Kom igen då. Det är kul att det inte bara är jag som skjuter på den här jag. Det är faktiskt dagens tredje skott där vi har det. Endast. Jag tror också för att bli en bra jägare så måste du ha ett absolut helvetes brinnande intresse för djur, natur, även vapen en del. Du måste ha en förståelse för jakten. Varför den är viktig? Du måste ha ett helvetes jävla tålamod. Alltså. Och nu ska jag berätta en sak. Jag har typ noll tålamod. Förutom när jag kommer till jakten. Jag kan stå här tre dagar. Två namn. Utan problem. Jag vet att snart kommer det komma något som jag får fälla. Och den här längtan efter att få fälla. Bilden är så stark. Och jag kan skida omkring på fjället i en vecka utan att se en fågel och jag vet att snart kommer jag få skjuta en fågel. Om jag kämpar tillräckligt länge. Det är sån upprymdhet liksom. Det är så, man blir så exalterad av detta. Och samtidigt lugn igen och sen upp så går det så här vågar. Men det gäller att konstant kunna koncentrera sig och hålla fokus extremt viktigt. Och då är de här spännande topparna liksom. Inte tappa det och bara... Det händer ibland, men det gäller att försöka att fokusera så mycket som möjligt. På stunden nu, vad är det som händer? Vad ska jag göra? Vad ska jag skjuta och bedöma? Rätt fel. Det är excentriskt lugn. Jag kan tänka mig att det är som att blanda hash och kokain. Det är så här, du kan... Du är superhög, fast rålar liksom. En speedball. 
Här är du en kokain. Det är nog det som kan bäst beskriva den känslan. Som kollekten i kyrkan, nu ska vi hämta in det som någon har gett oss, eller som vi, som vi tar. Holala! Det är så mycket päls här. Fullkomlig explosion. En ensam get. Utgångshålet. Hur ser man då att det är en get? Jo, här har ni en liten eh, snippa, en kristoffs. Bockarna har ju en kristoffs här, men här har de en liten egen kristoffs. Lätt att känna igen. Lätt för bockarna att hitta också med snåren. Eh, fin är mang. Där har vi utgångshålet. Där av explosionen liksom av all päls. Det är bara ett hål som är borta. Obehagligt. Ja, det här är ju perfekt. Eh, hela djuret oskatt liksom. I resten av kroppen. Det vill säga minimalio köttförstöring. Och det är det vi eftersträvar. Vi vill inte skjuta sönder djuren. Vi ska ju faktiskt äta dem. Det är därför vi jagar. Framåt. Oj! Kolla här har vi älgspillning. Titta! Spännande! Kramp! I stjärten, eller i skinkorna. Men jag ska säga det är ett rådjur. Det är piece of cake när man släpat en hind. En smal hind. Hjortar är ju dubbelt så stora. Alltså en, en fullvuxen hjort är så tung som det är klokt. Bästa hand liksom.
rakt ner i min klivits. Någonstans. <laughs> ja, nej. Så att... Eh, det var det det. Vi eh, får vara väldigt, väldigt nöjda. Eh, jakten är avblåst och... Nej, jag har inget att göra. Så vi åker väl hem. <laughs>